Hello, Carla. Hello, Ricardo. How are you today? How's everything? Hey, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Everything good? Hi, Maria, Wendy. How are you today? Hi. Okay, that's uh, nice. Fine, thank you. You? Fine, thank you. Fine, thank you so much. Okay. So, what, what do you remember about the last class? Something you remember about the last class? ¿Qué recuerda? Uh -huh, ¿De la clase pasada? Cualquier cosa, Carla, o María Wendy, o Ricardo, ellos, cualquiera de los tres. Any of you can talk? Eh, que hablamos sobre los tiempos. Ok, about the, about eh, the... De los verbos, de agregar el y de. Ah, y yes. Y, ajá, y de. Excellent, very y good. De. Excellent, that's nice, very good. Ok, thank you, thank you, thank you. Maria Wendy. So, uh, so Maria Wendy, can you introduce yourself? Puede presentarse? In English. <laughs> In English, of course. Uh, my name is Maria Wendy Rodriguez. Excellent. Very good. So, and where do you live? What is the where is the place you live? Donde vivo? Yes. Uh -huh. I live in Apopan. Really, we are neighbors. I live in, in Paso de Nivel, in the Passover, near the Paso de Nivel. Oh, yo soy de Valle del Sol. Ah, okay, that's nice, very good. That's nice, excellent. Okay, that's nice. I live near, it's not, it's not a popa popa, it's between Ciudad Delgado and a popa, I think, because I live here por la bodeguita del cerdito. Uh, ah, ya, ya. En carretera. ¿El de oro? Yes. El... Exactly. Yes, exactly. That's nice. Very good. Ok. Hay that's que ir a desayunar a la bodeguita del cerdito. Entonces. <laughs> that's, that's good. That's good. It would be nice. Great. Ok. Ay, Thank you, Mary. Ok. Carla, Gabriela, o oh, Ricardo Belloso, what do you remember about the last class? Something you remember. Ok. Hello. Eh, Karina Yamilet. How are you today? Everything good, Karina? Todo bien? Ok. So, uh, okay. so we're going to start with the general presentation, with the general information about uh, the class, right? So, because así avanzamos. Este, porque este es, is general information, right? So, welcome to the online English program today. Uh, so, pre-intermediate module number two. So the session number six, November 28th, 2023. The general information, the facilitator's name, the schedule in this course is going to be from Monday to Friday, right? From eight to nine sharp, virtual classes. And we have the agenda. In the agenda, so in the sixth day, November 28th, we have the greeting, the welcome, general instructions. We have the review, warm up, in sync, attendance, snapshot, conversation, grammar, focus, Vocabulary, platform exercise, what did you do or what do you do? Feedback, closing and five minutes for advice. That is the agenda for today. And we have the general objective, the specific objective for the class, asking for and getting information about activities they did. Discuss past activities with regular and irregular verbs, snapshots and grammar focus. Complete some grammar exercise in the platform and identify activities in familiar scenarios and practice model dialogues for creating personal conversations. Okay, so here we go. So the objectives for uh, today's. Okay, uh, participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about the last class. Okay, okay, Mauricio, no problem, it's okay. Okay, Mauricio. Si le puede poner la, the letter L, it would be nice. So participants uh, will be able to talk using past simple and regular and irregular verbs. Practice and create a conversation based on a model dialogue, complete reading exercise and listening. So you have repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform and feedback them. Giving information about homework assigned in platform and homework assigned about uh, the class, right? 
el, la tarea asignada era, if I'm not wrong, era hacer dos oraciones, ¿verdad? Two sentences using one of these expressions about first or firstly, then, ¿sí se ve? ¿Se ve bien? Then, finally, afterwards, meanwhile, first of all, first of all, right? It says, first of all, thanks for your feedback. First of all, thanks for being here today. Then you have uh, by the time, eventually, at last, at the end. These are for expressing process. So they are like a steps. You have for expressing emphasize in fact, as a mother of fat, as a mother of fat is for cierto, or de hecho, definitely. The pronunciation of this one is definitely, as it happens, obviously, above all, actually. Actually es bastante usado. Este, uh, de hecho, no es actualmente, ¿verdad? Porque eh, actualmente se dice currently. Currently, exactamente. Este actually es de hecho. I have actually been there before, for example. Indeed. These are for expressing emphasis. Now for expressing certainty, obviously, undoubtedly, surely, apparently, possibly, and certainly. Eh, no sé si Karina nos quisiera dar dos ejemplos. Karina, Beatriz Núñez, tal vez. Se podrá. Hola, teacher, buenas noches. Sí, hice mi tarea de las, de las eran para describir procesos. Yes, yes okay. exactly. Me escucha, ¿verdad? Sería, sí. yo puse first, first of all, thank you first. for attention. Okay. At the end, we all win. Mm -hmm. Yes, first of all, thanks. To, okay, excellent, very good. And at the end, all, all of us. En ese caso, tal vez podría ser all of us. Todos nosotros ganamos. All of us. Okay, we thank all, you, Karina. At the, all, at the end, we all uh -huh. win. No sería ahí, we all win. We all, we all win. Yes, yes. Okay. It's okay. So it's okay. We all win. Okay. No problem. Okay. Uh, one of your classmates is having problem with to get inside the platform. Okay. Thank you, Karina. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. So, Nelson, I don't know if you have more examples. Hi, Nelson. How Hi, are teacher. you? Hi. Good evening. Okay. Good evening, so, teacher. Uh, yes. mm. Uh, as it happens, I don't like sugar. Okay, excellent, very good. That's nice, very good. Uh, el, el, el otro es, finally, go to swim in the lake. Okay, okay. That's nice, I like it. Finally, I go to swim to the lake, or, oh, yes, I go, right? Oh, si pues, es finally, finalmente, es que hay un proceso. Podría ser, I went, the paso de ver go. I, uh -huh. So it's okay. I went to swim to the lake. Okay, thank you so much. Eh, no sé si María Wendy tiene ejemplos o you are writing them. O lo está escribiendo yes, ahorita. Teacher. Ah, okay, okay. Eh, yo tomé la palabra este possibly. Possibly. No sé si se dice okay. Possibly. Possibly. It's eh, okay. She will have to work possibly on Sunday. Mm -hmm. Okay, excellent. Mm -hmm. Y la segunda sería when someone mm -hmm. speak to me in English, it is surely difficult for me to understand. Okay, yes, surely, excellent. Surely. Marie. Very good, very okay. good, surely. Excellent, that's nice, very good. I don't know if Ana Ramos has another uh, example. <laughs> Only one if you want, right? Mientras esperamos a sus compañeros. Mm -hmm. Yes, Ana, do you have another example? About the last hunger, right? Or Elsa Noemi Portillo Chacón. Uh, do you have another example in English? Yes. Okay. Y después Ana, si quiere. Uh -huh. After words, if the... the... Afterwards, okay, very good. Yeah. Afterwards, uh huh. She finished her homework. Afterwards, she went for a run to clear her mind. Okay, that's nice. Excellent. Very good, Elsa Noemi. Very good. Okay, okay. Another person who wants to say your 
eh, your what? Your examples. Ajá. ¿Alguien más que quiera decir? ¿Me escuchan? Sí, va. Sí, me escuchan. Can you hear me very well? So, so. <laughs> ya me, ya me sacó. Ok, ok. Can you repeat, Ana Ramos, please? I usually go to the market. Excellent. Uh -huh. Ok. Goro I... sería, ¿verdad? Sí, goro. goro. Perfect. Perfect pronunciation. I usually go to the supermarket. Excellent. Very good. That's nice. Excellent. Ok, so, uh, huh, somebody else. Uh, what about you, Imelda? Hi, Imelda. Can you give us two examples using the phrases? ¿Será que puede dar dos ejemplos? O oh, si no las ha hecho, puede leer de las que están aquí ya hechas. No hay problema por eso. ¿Mm? O oh, oh, mientras Imelda se conecta, o oh, sí, sí, sí se escucha. Can you listen us? O oh, I don't know if Floricia Mejiva has two examples. Ajá. Uh -huh. ¿O alguien más que tenga dos ejemplos? Hello, hello. Hello. What about Ric Ricardo? You are just listening, right? O Rosa Elizabeth o Karina Yamilet. Two more examples about the homework. I'm volunteer. Go. Okay, Diane, okay. Um, at last, the Christmas vacation. Uh -huh. And I will finally stop starting for my evaluation. Ah, okay, that's nice. Very good. Excellent. Evaluation. Excellent. That's nice. Thank okay, you. Marisol de los you're welcome. Marisol de Los Angeles or Mauricio Mauricio is just listening, right? Okay. It's okay. Si no, si no le carga el micrófono, o sea, el audio, no se preocupe. Okay, relax. Take it easy. ¿Verdad? Si no, si está hablando y no le estamos escuchando, eh, revise este que esté su audio bien. Y este, ok, relájese. <ríe> ok, porque a veces uno, a veces me pasó ayer a mí, que este, trataba de entrar a la aplicación de Zoom, pero lo que, había, lo que pasa es que como tenía otros tres grupos es, anteriormente, ya los había terminado, cuando ya me moví con ustedes, yo no había hecho el cambio de usuario. Y cuando, al hacerlo al instante, no sé, pero no me dejaba entrar como, como anfitrión. Pero ahora sí. <ríe> So, those are experiences that we learn, right? So, very good. So, eh, si hay alguien más que quiera compartir su ejemplo, lo puede hacer después, no hay problema. Okay, any volunteer to about the homework and expressions? So, Blanca Stephanie or Ruth Noemi, cualquiera de las dos, no sé. About the expressions that you, that I asked yesterday about these expressions. First, firstly, then finally, afterwards. Meanwhile, first of all, by the time, Eventually, this is eventually. At last, in the at the end, in fact, as a matter of fact, definitely, as it happens, obviously, above all, actually, este bien usado, que es de hecho, es a decir verdad, actually, no es actualmente. Actualmente se dice currently, in deep, obviously, undoubtedly, surely, surely, apparently, possibly, certainly. Ok, no, no sé si hay alguien más que quiera decir un ejemplo. O de los ejemplos que están aquí pueden ser también. I finally did lesson three. Ok, that's nice, perfect. Three. Hey, congrats. Congratulations. congratulations, congratulations. Very good. Ok, so we're going to move to the, um, to the PDF because we need to cover the PDF. Yesterday we were talking about regular and irregular verbs, right? and also about the simple past. Do you remember this conversation? What was the conversation about? ¿De qué se trataba la conversación? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan más o menos de qué trataba? Mm. ¿No? ¿No? Uh -huh. what, what, what were the name of the people in the conversation? Who were, who were talking in the conversation? ¿Quiénes estaban hablando en la conversación? Who were talking? Rick and me. In Mac. Yes, right. You, can you see the PDF? Can you see the PDF? Yes. Can you see the conversation? Yes. Okay. So, okay. So, volunteer to help me to read. Uh -huh. 
Vamos a ver, aquí al azar lo voy a agarrar, ¿ok? So, uh, ok, María, ¿puede leerme la primera, la primera línea? María, Wendy, please. En curva, la arriba. <ríe> la, ¿Tú? ¿Tu línea? The first line, the first, la primera. What do you do? La primera so, línea. What, so, what did, what did you do last weekend, May? Excellent, very good, María, yes. Este so es bien, bien este, significa un montón de cosas, ¿verdad? Lo buscan, ahí anótelo si puede y busca lo que significa. Significa bastante, significa entonces, significa pues, tiene un montón de significados, el so. Ok, so, what do you do last weekend? Excellent, very good. Now, the next one, Karina me ayuda. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar. Esto. Karina Beatriz. Karina Beatriz. Hay otra Karina. Okay. No me acuerdo. Sí, Karina y Amilet. Ah, okay, Karina Beatriz. Oh, I had a great okay. time. Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Saturday, okay, excellent. Nelson, eh, can you continue? How fun did you go to Lapis? How fun did you go to Lapis? Okay, Anna, can you continue? No, we didn't. No, we didn't. We went to the dark new place. Downtown. Downtown. Yeah. <laughs> Está bien. Downtown. Thank okay, you. Play. Sorry. It's, uh, no problem. It's okay. So, Elsa and Amy, can you continue? How about you? Did you go to, did you go anywhere? Mm. Where, how about you? How about you? Okay. How no, about I didn't you? go uh, anywhere sorry. all weekend. Okay. Yes. Okay. Did you go anywhere? I just stayed at home and study for today's Spanish test. Stayed. Excellent. Very good. Henry Alexander, our test is today. Our test is today. I forgot about that. Okay. Diane, don't worry. No se preocupe. Don't worry. Diana, Stephanie, Salmeron. Don't worry. You always get an A. Get an A. Excellent. Very good. Now, what is the conversation about? Eh, vamos a ver. Blanca Estela, ¿de qué trata la conversación? Blanca Stephanie. Blanca Stephanie, yes, Vázquez. What is the conversation about? ¿De qué trata? <laughs> Puede leer ideas. No se preocupe. Okay. You can read some ideas about the conversation. Mm -hmm. It's about. ¿Puede decir los eh, nombres? No. Pues de lo que yo. No, de English. lo que yo más o menos le entiendo la <laughs> conversación de que habla. Okay, ajá, ajá. Okay, okay. Ajá, yes. Eh. De, de Rick que está leyendo un libro, no sé, algo así, le entiendo yo okay. más o menos. Rick is reading Ay. a book. Ok, repita después de mí, Blanca Stephanie. Rick. Rick. Is reading. Is reading. A book. A book. Ok, very good. So, Armando, mm -hmm. what is the conversation about? Uh, about. Uh, sobre lo que ellos estaban haciendo anteriormente. Okay, what they what they were doing. What they were doing. Okay, excellent, very good. Thank you. Thank you so much. Imelda, será que me lee la indicación part B? Listen to the rest of the conversation, Imelda. Hello, Imelda. Me escucha. ¿Será que me ayuda a leer esta, Imelda? La part B. Sí, teacher, yo creo que se puede. Bien. No la escuchamos. Ah. Okay. Ya le voy a yeah. ahí que... Yes. Me. Okay, Aníbal Martínez, no problem. Okay, so you can read it, please. Listen, listen to the rest of the conversation. Uh, what does make do on Sunday afternoon? Sunday afternoon, right? I'm gonna play twice. I'm gonna play twice. Don't worry if you don't catch all the words. Don't worry about it. So only the sentence, only the some words or some, some phrases you can write down. Okay. Primero escúchelo. Okay. Primero escúchelo. En la en el segunda vez que yo ponga el listening, usted va a anotar las ideas principales o las ideas que usted escuche. No es necesario que eh, anote todo exactamente. Yeah. Solo las ideas principales. Okay. Acá tengo que optimizar el. Si no, no me deja. Pero, give me a second, please. Give me a second. Okay. 
Okay, okay, here we go. Okay, very good. So here we go. Page 44, exercise two, part B. Listen to the rest of the conversation. Yeah, what does he do on Sunday afternoons? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a part-time job at the university bookstore. Okay, what did you listen? Allí cualquiera puede hablar, no hay problema. What did you listen? ¿Qué escuchó? Uh -huh. Something you listen? I okay. watch TV. I watch TV. Okay, excellent. Very good. Nice. What else? Something else? ¿Qué más escucharon? Uh -huh. So, May. Uh -huh. Yes, excellent. Very good. What else? Something else? I read book in university. Okay. Algo así lo escuché. Okay, very good. Excellent. That's nice. Body boy. Okay, great, great, Karina. I how far? Okay, time. thank you. How far time? Okay, yes, Karina. Okay, thank you, Floricia. Okay, listen the rest. Okay, give me a second. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. I work every Sunday from two to five. Okay, so y el último que escuchamos. What did you listen Before, at the end? To cashier. A cashier, okay, cashier. thank you, Armando. Yes, Diana? Sunday. Sunday, excellent. Very good. That's nice, great. Now, so right now we are going to listen again. And the question that you have to answer is, what does Meg do on Saturday afternoons, right? She mentions, I do this in the morning, I do this in the afternoons. Entonces, pero usted solo se tiene, me va a decir qué es lo que hace en las tardes. Primero menciona lo que hace en la mañana. And then she mentions what does she do in the afternoons. But only tell me about the afternoons information, about the university, university something, from two to five, something. Algo así dice. Okay, let's check it out. Page 44, exercise two, part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoons? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and read. How about in the afternoon? Oh, I worked. I have a in the afternoon I work. Part-time job at the university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. I work every Sunday from 2 to 5. Okay, now listen one more time. Escuchémoslo una vez más. Lo bueno que es pequeño. Page 44, exercise 2, part B. Listen to the rest of the conversation. What does Meg do on Sunday afternoons? So, Meg, what did you do on Sunday? I stayed home in the morning. I just watched TV and... Okay, in the morning, what does she do? ¿Qué hace en la mañana? Stay home. home in the morning. Stay, stay home. home. Stay, stay home, home and watch TV home. and red. Watch TV. And watch TV and rest. Red. And rest. How about in the afternoon? Red. Oh. In the afternoon, okay? Ahorita viene la pregunta. What does Meg do on Saturday afternoon? I worked. I... ¿Qué hace? She works, right? She works. Okay. I have a part time job at. She has a part time job. Part time job. She has a part time work. Part time job, right? Part time job is trabajo de medio tiempo. Part time, part time job. Okay. In uh, in at the university bookstore. Listen, uh, she's a cashier at the university bookstore. The university bookstore. I didn't know you had a job. Yeah, I'm a cashier there. Okay, what does she do? What else? No. She works in a, in what? The cashier. Uh -huh. I She's cashier. a cashier? Yeah, oh, cashier. 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 Yes, in cashier. Excellent, very good. In the university, right? Cashier is, what is the meaning of cashier? Cajera. Cajera. In English, uh -huh. okay, yes, cajera. Cashier is la cajera. Eh, Es la cajera como en el supermercado, en la librería, así, ¿verdad? 
pero la cajera de banco se dice teller, teller, es diferente. Teller. La cajera de banco no es cashier, es teller, ¿verdad? It's teller. Teller, mm. como de tell, como de contar. Oh, teller. Ok. Ok. Teller. I work every Sunday from 2 to 5. Ok, ¿y qué dijo allí? She works every... Sunday. 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 Perfect. Uh, from two, from two to five. Excellent. That's nice. Very good. Excellent. Okay. So we're gonna move. Yesterday we were talking about the simple past, right? So right now we are gonna move to the um. We are gonna move a little bit in the, in the what? Right now we are gonna practice this conversation. How was your vacation? How was your vacation? Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. I had a great time, right? Now, we're going to listen to this part. Vamos a escuchar esta parte. Si es que... Okay, here. Aquí está. Page 47, exercise 9, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. What did you listen? What did you listen? ¿Qué escuchó? How was your vacation? How was your vacation? Excellent. Excellent, right? How was your vacation? Excellent. Where did he go? Where did he go? What place did he travel? Where did he go? Hawaii. Hawaii, very good, excellent, perfect. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? Fantastic. fantastic. I had a great time. Excellent. That's oh, nice. Really? Oh, really? No, yes. really? Oh, not really. Excellent, very good. Okay. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, what, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? He went surfing every day. Okay, the waves were amazing. The waves, las olas, the, the waves. waves. The waves were amazing, amazing, increíbles, amazing. About the trip. Page 40. Perdón, ajá. Uh -huh. about? The trip. Sorry. Okay, excellent. Now you're gonna see, you're gonna see the conversation. How was your vacation? And you are gonna read and you're going to listen, okay? Seven, exercise nine, conversation. How was your vacation? Part A, listen and practice. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy a lot. But we went surfing every day. The waves were amazing. So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Okay, so... What did you listen? ¿Qué más escuchó? Something you something else you listen? Uh -huh. ¿Qué, algo más que haya escuchado? Eh, oh, something that is not clear about the pronunciation or about the vocabulary. Uh -huh. Algo que no qué? Que no qué? Que no está claro? Okay, do you have any question about vocabulary or about pronunciation? Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Any doubt about conversation? No. No questions? Tiene preguntas con el significado de alguna palabra? Cloudy, que es cloudy? Cloud. Cloudy, cloudy. Okay. Eh, mm. Nublado, o creo, pero ¿dónde está? Let me see, ahorita lo muestro. Ok, cloudy, how was your vacation? Ok, cloudy, cloudy, no lo veo usted. <laughs> Okay. No, 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 no,
Okay, mm -hmm. right now. Okay. So remember, your vacation, vacation, este Sean Vibra, ¿verdad? Vacation. Mm -hmm. Esto Vibra, vacation. It was, es una Z, it was excellent. I went to Hawaii with, con una F, with mm -hmm. my cousin, con una Z. We had a great time, R, ¿verdad? We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Otra T entre dos vocales con una R, about a week. Fantastic. Fantastic. Uh -huh. el, el estrés está aquí. What's the weather, okay? ¿Estuvo el clima bien? Not no, really. Sí. La O de not como una, not really. En verdad, no. It was cloudy a lot. Estuvo nublado un montón. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, otra vez el so, mire. Oh, so, what so, was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. Something incredible happened, okay? Voy a crear los... ¿Tiene preguntas por la pronunciación? Questions with pronunciation. No? No questions? Okay, ahorita sé que se ve negro, pero le voy a mandar la, la imagen de la conversation al WhatsApp. Ahorita se la estoy mandando. Okay, I know, uh, so, uh, if you have any question, no tenga pena, ¿verdad? Si tiene alguna duda con la pronunciación o el significado, puede preguntar, ¿ok? Pues, modo la tenemos que buscar el diccionario. <laughs> no, pero, uh, I know all this vocabulary, ¿ok? So, incredible, right? Incredible happened. How was your vacation? I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. Qué suertudo. Lucky you es, qué suerte tienes, qué suertudo. Lucky you. Uh, I had a great time. How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? About a week. Fantastic. Alrededor de una semana. Okay. Voy a crear los breakup rooms and you're going to practice the conversations. This, eh, ya tiene la, la imagen de la conversación en el WhatsApp. Si hay alguien que en su breakup room, en su, su grupo, la puede, la puede proyectar, está bien. Si no, véala allí. Eh, se van a ir turnando para pronunciarla, ¿verdad? Eh, breakup rooms, where are you? Okay, here we go. Right now you are 23. I'm going to create around four, three, four or five participants per room. I think I, I have listeners, so... Say where, where. Okay, so... Entonces, si alguno de ustedes en su breakup room la puede proyectar la conversación, pues lo hace. Si no, solo la va leyendo en WhatsApp. Ok, Martínez, no problem. So, well, vuelve a entrar. Ya le voy a poner ahí porque no escucha. Ok, vamos a ver. En el breakup room va Armando, Antonio, Karina. Karina no vaya al breakup room, se queda aquí. María Wendy va al breakup room. Marisol de Los Ángeles, breakup room one. Algunos lo voy a poner a practicar aquí en la, en la sala principal. Daniela Alejandra, can you hear me? Ahí les yes, mandé un... Ok, no se vaya al breakup room, se queda. Imelda Menjibar, Karina Yamilet y... Ah, Karina está listening. Ruth Noemí Núñez, este, vayan al breakup room number two. Y ahí Diana Stephanie, Elsa Noemí, Carla Gabriela, Tamara Alexandra, breakup room number three. Ahí les apareció un cuadrito azul donde dice join, ¿verdad? Ok, donde dice join. Entonces, allí le va a dar join y si usted se va a ir uniendo. ¿Verdad que ya ha practicado en el breakout room? Ya. Yeah. Ok, excelente. Ok, entonces, entre a los breakout rooms, lo que van a hacer es practicar la conversación que está en el WhatsApp. Y este... Pero necesito ver los que entren. <ríe> Porque si entra solo uno en el breakout room, solo uno no va a practicar. Bro. Ok, vamos a ver. Eh... Sí, a mí no me ha eh... Ah, no, sí, no, ne, ne me te Ah, okay. ahorita, ahorita lo va a mandar. Ahorita sí, apareció. Ahorita, ok. So, Armando Antonio, Karina se queda, ¿verdad? También Daniela Alejandra, María Wendy, go to the breakout room number one. No tengan pena en practicar, ¿verdad? Allí se turnan en practicar. ¿Qué, qué dice? Voy al breakout room, teacher. Sí, go to the breakout room, please. Ok, Blanca okay. Stephanie, no problem. I understand. Ok. Este break room está lleno. En el break room solo tengo a Ricardo Belloso. Lo voy a cambiar entonces al break room 4. Porque solito él está. Move to break room 4. Vaya, ok. Espero que acepte. Vamos a ver. Ok. Puede practicar Karina Beatriz con Aníbal Martínez. Puede escucharme. Ok. Yes, sí. Ok. Karina en Aníbal. Si Aníbal no está disponible, sí. ah, yeah, por favor. Eh, sí, ya, eh, ¿qué se tiene que hacer? Perdón que me saco de la clase. 
Está bien, no problema. Eh, Karina is going to be Celia. Eh, eh, Aníbal is going to be Don. Usted va a ser Don, ¿ok? Van a leerla, okay. solo a practicar la conversación. Uh -huh. Ok. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. Went to work. Went to Hawaii. Uh -huh. Eh, one moment. Hmm. Hey. Sí, está look, bien. Look at you. Yeah. My, my cousin, you. we had a great time. Mm -hmm. Okay. Look at you. How, how long, no, se me fue la pantalla. How long were you, how long were, were you there? About with? Fantastic. Oh, teacher, se me fue la pantalla, está como desconfigurada la letra. Ah, es que yo estoy chateando con su compañera que no le la sacó. Ahí ahora. Ok, ya se ahorita. Ve. Fantastic. Ah. What you were, ok. Mm -hmm. No, really. It was loud a, a lot. Mm -hmm. But we went uh, surfing every day. The way were uh, Amazing. Amazing. So, what was the best thing about the, the tribe? Well, some, well, some time. What a many teacher. Okay, something. Repita después de mí. Something. Something. Incredible. Something incredible. Happened. Happened. Okay, thanks. Yeah. Algo increíble sucedió. Alguna cosa. Something es alguna cosa o algo. Increíble, pasó, sucedió. Uh -huh. Okay. Sí, yes. sí. Hola. Eh, a mí me sacó de la reunión del grupo uno que soy. Ah, ¿usted es? Eh, ¿Quién está más? Eh, Maris. Okay. Eh, okay, no problem. Eh, eh, Ana Ramos, no. ¿Quién me dijo que era, perdón? Hola. Maris. Ah, ok. Este, ok, no hay problema. Me quedo aquí en el grupo. Sí, claro, bueno. sí, ya dice aquí el grupo Marisol. Marisol eh, puede bueno, practicar bueno. la conversación con quién, otro voluntario que quiera practicar. Karina ya pasó, ¿verdad? Yo, teacher, Karina. Ok, la otra Karina. Karina Yamilet en Marisol. Karina Yamilet y Cilia y Marisol de Los Ángeles es Don, ¿ok? Ya pueden empezar. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii. With my cousin, we have, have a great time. Lucky you, how long were you there? About the week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. I was close a lot, but we went surfing every day. The Wave Square Amazon. So, what was the best time about the trip? Well, something in incredibly ha happening. Mm -hmm. Okay. Teacher. Yes. Creo que aquí, aquí don es a bar with. A, a bar with. En, eh, a bar with? Uh -huh. el, don, ¿En cuál me dijo, perdón? Después de, después de donde dice lucky, lucky. Lucky you. Sería lucky. a bar with. A bar a week. A bar a week. A bar a week. A Tenemos bar la T week. entre las dos vocales. A bar a week. A bar a week. Ajá. A bar a week. Yes. Ok. Uh, more questions about pronunciation. Y, y en este caso... ¿Cómo vamos a saber ese so? ¿Qué significa según el contexto? ¿Cuál? ¿El, a para week. ¿La palabra so? Ah, según el contexto. Porque tiene varios significados, pero es según el contexto. Ajá. Ok. Uh -huh. Ok. ¿More questions? Ok. Now, let's check it out the pronunciation. Ok. So, uh, vacation, right? No es una apura en vacation. No es una A pura. So, eh, muchos tenemos a pronunciarlo vaca, vacation, vacation, va, pero no es una A. Esta es, no es una A pura, es vacation, right? 
vacation. Okay, so it was excellent. Posing, we had a great time. Toda, ayer, así como les dije ayer, toda T o D o doble T o doble D, entre dos vocales, aunque sea separada, se pronuncia como R. We had a great time, uh, about a week, about a week. Not really, not really. So, so, something, right? Something, like I decía el compañero. Something incredible happened, happened, okay? Questions? No. No tiene preguntas? In, no. Incredible no. happened. Incredible happened. Incredible happened, okay? okay? Now you're going to listen okay. the grammar focus in this part. Uh, it's about the verb to be. Ah, no, este no es. Okay, ahí va. Page 47, exercise 10, grammar focus. Past of B. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Now the contractions. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Okay, very good. Now, uh, so you have weren't. over there the past of the verb to be. The past of the verb to be is was and were, ¿verdad? El pasado del verbo to be tiene dos significados. <ríe> Hay alguien está cayendo los mensajes. Ok, tiene dos significados. Tiene, eh, se divide en dos, el pasado del verbo to be. En presente se divide en tres, ¿verdad? Am, is, and are. Pero en, en pasado este se divide solamente en dos. En el verbo eh, was y el verbo were. Quiero, quiero escribir aquí, no me deja. Ok, give me a second. Ok, was and where. No sé por qué no puedo escribir. Ok, was and where, right? So you have a, a was. For, ¿Con cuáles utiliza con was? ¿Con cuáles eh, utiliza usted con was? Uh -huh. I hate it. 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 Utiliza was. Este was lo utiliza solamente con I, con he con she y con it, cuando es una persona, ¿verdad? I, he, she, it. Y where, usted uh -huh. lo utiliza con, cuando son varias personas, ¿con cuáles? We, uh, which, they, singular, they, con plural, green, plural, plural, and plural. you. Yes, you, with the plural. You, uh -huh. you, you, we, and we, they. they. They, solamente esas tres. Where solo mm -hmm. lo utiliza con we, con they y con you, ¿verdad? Ok, now, para hacer la pregunta, aquí no utilizamos el auxiliar did. No utilizamos, no es como cuando regresa a la normalidad el verbo por el did, no. Este, el pasado del verbo to be, él mismo hace la pregunta. Mire, si you were in Hawaii, es yo estuve en Hawaii. Pero para hacer la pregunta, lo cambiamos, pasamos el where a comienzo. Were you in Hawaii? ¿Estuviste en Hawaii? Yes, I was, sí lo estuve. Was the weather okay? Was the climate okay? ¿Estuvo el clima bien? No, it wasn't. No, no lo estuvo. Estuvieron tú y tu primo en vacación, on vacation. Yes, we were. Sí, lo estuvimos. ¿Estuvieron tus padres ahí? No, ellos no estuvieron. No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. For a week. How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equal was not. Weren't equal were not. Allí le voy a mandar una página este, web. En esa página web explica, este, ¿cómo se llama? El, 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 explica bien cabal. Eh, empezando por el was y el where y después este, explica con los demás, con los regulars y los irregulars. Si, puede, si tiene el tiempo de revisar esa página, que se la mandé en WhatsApp, entonces ahí después la revisa, después de las clases, ¿verdad? Now, por ejemplo, for example, here you, what do you need? What do you have to use here? In, here, in, in Los Ángeles last weekend. ¿Qué tendría que ser? Where, ¿Ah? where, ¿Perdón? Where. Where, 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 Okay, very, uh, give me a second. Okay. Was. How? What was or where? Aquí. 
Perez. Ya me quita. How? As, no. How no, was it? No, How was it? Porque es pregunta o ponemos el was al principio. How was it? It was it. It was. What's the word? It was great. It was. It was great. 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 La A de bat siempre es como una A. La U de bat es como una A. But it was. But it was. Was foggy. Was foggy and cool as usual. And cool as usual. How long your parents in Europe? Europe. How long? Was or where? Where. Where. Where porque son papás, son varios. El was solo se utiliza para una persona. How long were? How long were your parents in Europe? They were. They were. They were. They were, they were, were two they weeks. Were two they weeks. were two weeks. Were they? Were they in London? The whole time. The whole time. Estuvieron ellos en Londres eh, todo el tiempo. No, they. They, they, they were. They. No, they, they were. No, they were. No, they were. Ellos también fueron a París. Went to Paris. They also went to Paris. Uh, the next one. Paris. Where? 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 Where you, you away last week? Where you away last week? Yes. Yes. I was, yes. I was yes. in was. Istanbul. Was. Yes, was. Uh, really? Was. How long? How long? How long? How long? How Where were you there? there? For almost a week. I, I was, I was there, there for almost a week. I was, I was, I was there on business. business. Business, right? And estuve allí por negocios, en negocios. I was there on business. Now. A question with vocabulary or pronunciation. Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? Yes, teacher. I have a question. Yes. What's your question? What What is foggy? Foggy is this. Look at this. Uh, foggy. <laughs> Esto me recuerda una clase. Uh, foggy is this. Look at this. Like, for example, when you go to uh, los planes, it's foggy. Foggy, right? So, cloudy is up the sky. Cloudy. But foggy is here. Uh, cloudy is here. Cloudy. Okay, cloudy is here, but foggy is here. Foggy is, here. is la neblina? Yes, neblina. Uh -huh, foggy. Okay, okay. Fog es neblina, foggy neblinado. Así como cloud okay. es nube, cloudy nublado. Nublado, okay. Cloudy, cloudy, okay. yes, cloudy. Okay, and this one is foggy. Okay, more questions? Foggy. Fog, right? Fog, foggy. Okay, now we are going to move to the okay, breakout rooms. Okay, we are going to the breakout rooms. We are going to move to the platform. Let me see where is the platform. Here, here. Where, 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 where do I, do we have the platform? No, le abierto. Okay, I creo que es aquí. Okay, here we go. Give me a second, please. Okay, now in the platform. Si nos, eh, nos van a dar el manual. El manual está en la plataforma aquí arriba, mire, Students Manual, aquí, Ajá. lo pueden ver. Aquí donde dice Students Manual P, Pre Intermediate 2, aquí, usted le da aquí y le va, le va a dar otra página. Y en esa página, este, allí va a aparecer el manual y, y le va a dar descargar. Mire, así. Vamos a ver si me lo carga. Vaya, mire, aquí le va a aparecer el manual y aquí, donde está la parte de la impresora, está esto. Y allí dice Download. Pero no se preocupen, yo se lo voy a, yo se lo voy a subir allí otro ratito. Gracias. Teacher, gracias. yo lo tengo descargado. Si gusta, lo comparto ahorita en ah, el grupo. Ok, ahí compártelo en el grupo. Vaya, por favor. gracias. Ok, ok. Thank you so much. Eh, vaya, eh, vamos con el platform. En la platform with tenemos esta. Eh, with the verb to be, right? So, how long was or where? Va, va a componer con was or where. How long, aquí, ¿cuál sería? Where. 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 Your parents, porque where. son varios. They were. Where. Where. For two weeks. Where, they, where they, where, where, pasamos where, el where al principio where, o el was para hacer la pregunta. They, no, they weren't. Where, 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 they also went to Paris. Where, la number five, la number cinco. Where, eh, where, ¿Sería aquí? Where, 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 con mayúscula, where, ¿verdad? Where, Porque where, es el principio de la pregunta. No, I wasn't. Was not. Was not. Was not. Was not. How was it, where, right? ¿Cómo estuvo eso? How was it? It was. 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 Con it se utiliza was. Eh, ¿Y aquí? 
este, where, 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 con mayúscula where. porque es pregunta, yeah, where you, ¿qué dice? Was. Where you away last was. week, así que lejos la, el fin de semana, yes, was. I was, was. in Istanbul, ¿verdad? Yes, I was in Istanbul, ¿ok? Yes. Ah, esta, esta quedó mala, no, they weren't, ah, but, este, bueno. eh, aquí hay una cuestión, mire, este, cuando usted así le da así y le aparece mala alguna, no es que esté mala, sino que lo que pasa es que no le acepta este tipo de apóstrofe. El apóstrofe no debe de ser así, no debe de ir así como de lado, sino que debe de ir mmm, así como en línea recta para abajo, ¿verdad? Quiero ver, déjeme ver si así lo acepta, sin apóstrofe, porque lo, el problema aquí es el apóstrofe. Porque como la plataforma ya está, quiero ver si la acepta sin apóstrofe, vamos a ver. No, no la acepta sin apóstrofe. Entonces, cuando sucede este problema, usted tiene que, en el celular, es bien fácil cambiar de apóstrofe. Este tiene que ser una rayita arriba. En cambio, vamos a ver, déjeme ver. Oh, sí. voy a Perdón. Con el signo de interrogación. La mayúscula. Vamos a ver, aquí mandé al grupo el apóstol. La letra ¿Qué? mayúscula. Cree que sea la letra mayúscula. Vamos a ver si es el apóstol. Eh, eh, okay. ok, déjeme ver. Yo tuve problema el día de hoy también con un apóstrofe igual de esos. Ah, okay. Había que cambiarlo. Sí, ¿verdad? Es que aquí uh -huh. me tira solamente el término. Es bueno, que tiene que ser el apóstrofe recto. Sí, exacto, el apóstrofe recto. Ok, espérame. Que sí, porque estoy... yo la tengo en minúscula, la letra, y me la agarra bien. Vaya. En mi teclado, el apóstrofe válido está en la misma tecla sí. donde se encuentra el signo de interrogación. Exactly, right. Ese es, yeah. cambia de ubicación ah, y por eso no lo acepta. Exacto. Exacto. Where. Ya va a ver que cuando le... Ahorita que ya le cambié el apóstrofe, que lo hice desde el celular, ya me lo va a aceptar. Where. Y este es Wasn't. Vaya, este es Wasn't. Vamos a ver. Ahí como que... Vamos a ver si me... Este es Wasn't. Vale. <risa> ok, let me check it out. Ya es que me seco. Vamos a ver si eso era. Es la número 6 y la número 4, ¿verdad? La número 6 y la número 4. Vamos a ver. Number four, exactamente eso era, mira. Eh, no acepta el apóstrofe que está inclinado, porque el celular muchas veces en el, eh, el teclado Samsung, el teclado que le Huawei o el que tenga usted, eh, casi siempre le va a tirar este, este, mira, ya, a ver, este, este. ¿Ve la diferencia? I'm much larger. Entonces, el que tiene que usted poner es siempre este, el apóstrofe recto, no el apóstrofe que va así, inclinado. Ok, so you have to use this apostrophe, right? Not the other one. Okay, is clear? Okay. okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ustedes a veces a veces nos quebran la cabeza diciendo, ¿y por qué está mal? ¿Y por qué está mal? Si yo sé que está bueno. Y así sucesivamente, ¿verdad? Okay, that's nice. So uh, this one is about the platform. We are going to move in this for 14 minutes. Nos vamos a mover al PDF again. Okay, pero me gustaría que escucharan el video. Este, a ver si... Okay, listen to this video. Simple past regular verbs. For regular verbs, there are three possible pronunciations of ED. The was y el where, lo dejamos a un lado. El was y el where, thank you, Henry, for sending the manual. Uh, so the was and the where, lo dejamos a un lado y nos regresamos a los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Which ones are the regular verbs? Mm -hmm. Los regular verbs son los que terminan en the ending. What, what is the ending of the regular verbs? ED. ED, y esa ED se pronuncia de tres maneras. Mire, look at this. For regular verbs, there are possible pronunciations of ED endings. Decided. Teacher. Ended, yes. Landed. No se escucha. You cannot listen it. Hello? Yes, listen. Yes. Uh -huh. ¿Qué me iba a preguntar? Este, me escucha ahorita. Sí, sí, perfectamente. Es que me está fallando a mí el micrófono, no sé por qué. Ah, ok. Cuando sí, he veces... querido participar, parece que nadie me escucha. Ah, sorry. So, no, sorry creo... to hear that. Sí, me fijé que en el, en el room number, en el room number, por cierto, en paréntesis, en el room number 2, eh, no me alcanzó el tiempo de ir, pero en el breakout room 2, donde estaba Imelda, Daniela Martínez y Ruth Nemi, 
eh, practicaron. No. <risa> o, o se les olvidó. Pero, o sea, porque no veí que se, se, el micrófono se moviera. Entonces eh, dije, están practicando, ¿no? Y cuando ya me iba a mover, fue así que se acabó el tiempo. Entonces ya no pude ir al breakout room de ustedes. Pero eh, el que estuve, sí, allí les estuve ayudando, ¿verdad? Ok, so we're going to continue. Pero sí, le escuchamos. Started, visited, waited, wanted, needed. Ok, now, vamos a pronunciar la ID, de ID, como una eh, ID, como una ID, decided. Como la de este entre dos vocales, podemos pronunciarla como R. Decided, ended, landed, started, started o started, started o started, visited, porque la de este entre la I y la E, visited, waited, 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 wanted, 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 needed. La de este entre las dos vocales se puede pronunciar como R, needed, needed, needed. Ahora bien, pero ¿cómo vamos a saber cuándo se pronuncia como ir? Esta ed, ¿cómo se pronuncia como ir cuando el verbo termine en de o el verbo termine en te? Si el verbo termina en de o en te y le sumamos, le agregamos la ed, esa ed va a ser ir. Si el verbo termina en de o en te, esa ed va a ser ir. Por ejemplo, decided. Decided termina en e, porque no pero no decimos decided. ¿Verdad? Como no decimos, como la E es muda, esta E es muda. La última, pero, ok. Eh, la, última, la última letra es la D, en forma pronunciada, la última letra es la D, no la E. Entonces, decided, decided. Por eso la ED se pronuncia como I, decided, and, termina en D, ended. Visit, ¿verdad? Como termina en T, visited. Si le agregamos la ED, visited. El wait, si le agregamos la T, entonces es waited, ¿verdad? Waited. Igual needed, terminan de needed. Ok, y esta es la primera regla. Eh, ahí les mandé una imagen también antes de la clase sobre las tres pronunciaciones. Las otras pronunciaciones, the pronunciation is about T. Hop, laughed, crossed, pushed, watched, stopped, danced, cooked. Ok, ahora bien, si usted se aprende la regla anterior de que la ED es ir cuando el verbo termina en T o en D, y si usted se aprende esta segunda regla, eh, con solo esas dos reglas que se aprenda, usted va a saber que todos los otros verbos van a caer en la tercera, en el tercer grupo de la ED, ¿ok? Lo importante es que se aprenda la, la regla anterior y esta regla, ¿ok? After voiceless consonants, la ED se pronuncia como una T. Si el verbo termina en P, en F, en S... En SH, en CH o en K, por ejemplo, pick, pick, la ED se va a pronunciar como una extra T. Pick, pick, hop, pick, hop, 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 entonces esta ED para esta, Estas reglas solamente son para verbos regulares Los verbos que terminan en ED Entonces esta ED se va a pronunciar como una T Si el verbo termina en esto ¿verdad? En P, en F, en S, SH, CH o K ¿Verdad? Por ejemplo, PIC es K ¿ve? K es la regla de la K HOP termina en P es la P, laugh, termina en GH, que es, es F, fluff, la cross, Nuff. termina en S, la S, pa, push, 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 entonces termina en SH y es este, ¿verdad? CH, es SH. Entonces, si, si el verbo termina en una de estas letras, entonces la ED se va a pensar como una, una T extra al final. Entonces no decimos picker, decimos picked, no decimos picked. hopper, decimos hopped. No decimos laughed o laughed, porque decimos laughed, crossed. No, Ajá. no decimos pushed, ¿verdad? A veces muchos decimos pushed y no es pushed, es pushed. 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 Watch. Pushed. No hay watch. 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 Es no, watch. watch. Ahí les voy a mandar el video también. Y la tercera regla que es la ED, que se pronuncia como una, una D, otra extra D, es esta. Después de todas, miren, 
Este tercer grupo agre, este, admite todas estas, mire, M, los verbos que terminan en M, en N, en L, en G, en Z, en B, en V, la ED se pronuncia como una D, cry, cried, porque escucha, cried, 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 hurried, cried. weighed, smiled, planned, judged, sneezed, lived, allowed, begged, played, Ok, beg, por ejemplo, beg, tenemos beg, que es rogar, begged, como una de extra, ¿verdad? Begged, no decimos begged. live, ajá, live, Slived. Como que, ahora bien, live pronunciado, pronunciado termina en v, porque la e es muda, como no decimos live, ¿verdad? En presente no decimos live, decimos uh -huh. live, entonces esta e de, al agregarle la, al agregarle la de, que ya la ella la tiene, pero es muda, termina este verbo pronunciado termina en v, que está aquí, ¿ve? La v. Entonces es lived. 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 No, es lived, ¿verdad? Es lived. No, entonces, si usted lived. aprende la, la primera y la segunda regla, entonces eh, usted inmediatamente ya va a saber que todas las demás letras quedan en este grupo que se pronuncia la ID como una... una eh, D. ¿Cómo una qué? Una D, D. ¿verdad? Ahí le voy a mandar el video, ahí lo miro. Ok, so, okay. I, okay, so we're gonna move... Eh, PDF eh, ya, okay, Voy a pasar la asistencia Así rapidito mm, Quiero ver Tengo ocho minutos no, Mejor voy a hacer esto Ok, vamos a ver Entonces, este, eh, el pasado del verbo To be, la pregunta se hace con was y con where ¿Verdad? Y los verbos regulares La pregunta la hacemos con did ¿Verdad? The question is with did Entonces es con esta, ¿verdad? Por ejemplo tenemos, did you work on Saturday? Lo que vimos ayer. Pero cuando usamos el did, el verbo vuelve a la normalidad, a su forma base. Entonces, el verbo en pasado, work, ¿es work it o es work? Es work. Work. Está porque termina en K. ¿Verdad? Porque termina en K. Según la imagen azul que les mandé en WhatsApp, termina en K. Y si termina en K, esta idea se va a pensar como una extra de ¿verdad? Work. En presente, work. En pasado, es work. Entonces, eh, solamente vamos a utilizar esa ID de los verbos regulares o los verbos irregulares en afirmativo, en positivo. En preguntas ya no porque usamos el auxiliar did. En negativo tampoco porque usamos el didn't, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Eh, les voy a dejar de tarea que contesten esto de acá, de la página... Sorry, la teacher. Eh, Spotify, yes. Tengo que, que salir. Eh. Ok, no problem, está bien. Ahí pueden ver el, 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 Thank el, you. el video. You're welcome. El video después. No hay problema. No hay problema for that. So, you are going to complete this one for tomorrow. Si se equivoca, pues no hay problema. Esto es de la página. What page? What page number? I don't remember the page number. But 45. Okay, 45, I think, right? Yes. 45. Yes. On your manuals, on page 45, you have to complete the exercise A. Remember that in the question you have to use did, right? So in the question you have to use did. Okay. Uh, bueno, ya le voy a mandar la imagen porque no me la no me capturó. Vamos a ver. ¿Tiene preguntas hasta ahorita? ¿Tiene alguna duda? ¿Questions? ¿Questions so far? No, no questions. Ok. So, remember, y también le voy a mandar un listado de verbos irregulares que se agrupan, valga la redundancia, por grupos. Ok, so, ok, so, thank you so much. Eh, entonces, ahí les mando esto, que es la tarea de mañana. No me la quiere guardar. Bueno, ahí se los mando. No problem for that. Y tenemos aquí el was y el where. Bueno, de ahí estaría, quiero ver, de ahí vamos a la unit number 8. En la unit number 8, eh, vemos there is y vemos there are. ¿Qué significa there is y there are? ¿Alguien sabe? Hay. Significa hay, ¿verdad? There is and there are. And what is the difference between there is and there are? ¿Y cuál plural sería la diferencia? Singular. Singular, plural, right? Plural. Ajá, y there, there are is por plural. plural. Ambos significan hay, pero este there is es, eh, significa hay una cosa. Por ejemplo, there is a teacher. There is a computer. Only one. And there are is for plural, ¿verdad? And there are is for plural. Ahora bien, tenemos la negativa que es there isn't, no hay una cosa. There isn't y there aren't, que significa no hay varias cosas, no hay varias cosas. También tenemos la palabra any y la palabra son, que ambas significan lo mismo, any and son. 
¿Cuál es la diferencia? Son lo utiliza en oraciones positivas y en, or y quiero ver, en, y, y en, y en oraciones mm. negativas. Positive en negative. Y ambas las podemos utilizar en preguntas, ¿verdad? Positive es para son, ambos significan algún, alguno, alguna, pero son es en oraciones positivas y en, en oraciones negativas. ¿Está claro? ¿Es clear? Yes, yes teacher. Para hacer la pregunta, el is pasa al principio, o el are pasa al principio, ¿verdad? El is o el are pasan al principio. Entonces, por ejemplo, is there a laundromat near here? Hay una eh, lavadora cerca de aquí, una lavandería cerca de aquí. Y es there is, sí hay. There is one across from the shopping center. Utilizamos one para no, ¿cómo se llama? Para no eh, volver a mencionar eh, de lo que se está hablando. Por ejemplo, aquí estamos hablando de laundromat. Entonces, entonces, hay una lavandería cerca de aquí. There is one across from the shopping center. Hay una al cruzar el centro de compras, el centro de compras, ¿verdad? Ok, ¿tiene preguntas con esto? ¿Questions about this? No. No, question. Me adelanté a este Grammar Focus después del pasado porque he visto que unos ya van avanzando en la plataforma, ¿verdad? Entonces, este, ¿cómo se llama? A veces se nos hace difícil difícil porque no sabemos cuándo utilizamos any, cuándo utilizamos son, cuándo usamos there is, cuándo usamos there are. Entonces, there is es para singular, para uno, there are para varios, any y son significan lo mismo, pero any es para eh, negativas y son para positivas. Ambos significan alguno, ¿verdad? Y ambos pueden ir en preguntas también. Tenemos las prepositions aquí, y ahí están. Ok, so if you don't have more questions, Ahí le voy a mandar la, la, el screenshot de la página para que haga la tarea, ¿ok? So, if you don't have more questions, so see you tomorrow, right? ¿Ok? Have a good night. Thank you so much for coming today, for joining. So, see you tomorrow. Good Goodbye. Good night. Good night. Son asistencia, teacher. Aquí le tomé la captura de pantalla a los que ah, vinieron hoy. Ok. Oh, ok. Ok, teacher. Yes, ok. Take care. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. 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 See you tomorrow. Relax. Good night. See you tomorrow.